ஹலோ குட்டி ஒரு கதை பார்க்கலாம் வரீங்களா தெனாலிராமன் கதை வாங்க தெனாலிராமன் ஒரு குதிரை வச்சுருந்தார் அது வித்த கதையை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் பக்கத்து வீட்டில் கிஷோர்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர்கிட்ட தெனாலி ஒரு நூறு ரூபாய் கடன் வாங்கியிருந்தார் அதுக்கு ஐம்பது ரூபா வட்டி வேணும்னு அவர் சொல்லியிருந்தார் ஒரு மாதத்துக்குள்ளே அந்த கடனையும் வட்டியையும் நீ திருப்பி கொடுக்கலன்னா உன்னோட குதிரை வித்த பணத்தை என்கிட்ட கொடுத்துடணும் குதிரையை விற்று தானே நீ எனக்கு கடன் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிற அந்த குதிரை வித்த பணத்தை கொடுத்தா போதும் அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்போ தெனாலி புரிஞ்சுக்கிட்டாரு ஓஹோ குதிரை என்ன வேலை போகும் நூறு ரூபா இவர் பணத்தை கொடுத்துட்டு குதிரை வித்த பணத்தை கேட்குறாரு சரி சரி அப்போ பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னா அதனால ஒன்றும் இல்லை கிஷோர் நான் கொடுத்துட்றேன் உங்களுக்கு குதிரை வித்த பணத்தை கொடுத்துட்றேன் ஒரு மாதத்துக்குள்ளே பணம் கொடுக்குறேன் இல்லாட்டி குதிரை வித்த பணத்தை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெனாலி பணத்தை வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுறாரு ஒரு மாதம் ஆகிட்டு பணம் திருப்பி கொடுக்குறது தெனாலி உடனே இங்கேருந்து கிஷோர் வீட்டுக்கு போய் என்னால் பணம் திருப்பி கொடுக்க முடியல நீங்கள் சொன்ன மாதிரி குதிரை வித்த பணத்தை நான் அவங்கள்ட்ட திருப்பி கொடுத்துட்றேன் வாங்க நம்ம போய் குதிரையை விற்றுட்டு வரலான்னு சந்தைக்கு போகிறாங்க ரெண்டு பேரும் சந்தைக்கு கிளம்பும் போதே தான் வீட்டில் வளர்த்த ஒரு சின்ன பூனைக்குட்டி வளர்ப்பார் தெனாலி அதையும் சேர்த்து எடுத்துகிட்டு போகிறாரு போயிட்டு சந்தைக்கு போயிட்டு அங்கே போய் எல்லார்கிட்டையும் சொல்கிறாரு இந்த குதிரை விற்கிறதுக்காக வந்திருக்கேன் இந்த குதிரை ஒரு ரூபாய் தான் விலை ஆனால் ஒரு கண்டிஷன் இந்த குதிரையை வாங்குறவங்க இந்த பூனையையும் சேர்த்து வாங்கிக்கணும் பூனை வந்து முந்நூறு ரூபா அப்படிங்கிறாரு எல்லாரும் ஆச்சரியமாக பார்க்குறாங்க குதிரை ஒரு ரூபா பூனை முந்நூறு ரூபாயா என்னதாக இருந்தால் என்ன எப்படியோ அந்த குதிரை முந்நூறுரூவா போகிறோம் பூனை அவர் எதை எந்த வில சொன்னால் நமக்கு என்ன குதிரை முந்நூறுரூவா போகிறோம் நமக்கு முந்நூறுரூவாயை கொடுத்துட்டு வாங்கிட்டு போடலாம் அப்படின்ட்டு இந்த தெனாலிட்ட வந்து இந்த உன் குதிரைக்கு ஒரு ரூபா கொடுத்தாச்சு பூனை முந்நூறுரூபா தானே இந்த முந்நூறுரூவா பூனையும் குதிரையும் நான் எடுத்துகிட்டு போகிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வியாபாரி வந்து வாங்கிட்டு போயிட்டார் உடனே பக்கத்தில் கிஷோர் நிற்கிறாருல அவர்கிட்ட அந்த ஒரு ரூபாயை கொடுத்து இந்தாங்க நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல குதிரை வித்த பணம் உங்களுக்கு வேணும்னு இந்தாங்க குதிரை வித்த பணம் ஒரு ரூபா அப்படின்னு ஒன்று ஷாக் ஆகிட்டார் கிஷோர் என்னது நூறு ரூபாய் வாங்கிக்கிட்டு ஐம்பது ரூபா வட்டியும் கொடுக்காமல் குதிரை வித்த பணத்தை கொடுக்குறேங்கிற அப்படின்னு நான் நான் சொன்னேன் நீங்கள் தானே சொன்னீங்க நூறு ரூபாய் பணமும் ஐம்பது ரூபா வட்டியும் கொடுக்கணும்னு சொன்னீங்க சரி என்ன ஒரு மாதத்துக்குள்ளே கொடுக்கலன்னா குதிரை வித்த பணத்தை கொடுக்கணும்னு நீங்கள் தானே சொன்னீங்க நான் எதுவும் சொல்லலை உங்களை ஏமாத்தலை குதிரை வித்த பணம் உங்கள் கண்ணு முன்ன தானே இப்போ குதிரையை விற்றேன் ஒரு ரூபாய்க்கு இந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னு கிஷோரால் பேச முடியல எதுவும் அதிர்ச்சியோடு அந்த ஒரு ரூபாயை வாங்கிக்கிட்டு நல்லா ஏமாத்திட்டார் அவரோட புத்திசாலித்தனத்தினால தெனாலின்னு நினச்சிக்கிட்டே வீட்டுக்கு போயிடுறாரு இவர் அருமையாக அந்த பூனை விற்ற பணம் முந்நூறு ரூபாயோட தெனாலி சந்தோஷமாக வீட்டுக்கு போகிறாரு சாமர்த்தியம் அந்த புத்திசாலித்தனம் என்ன செய்யலாம் அவன் நம்மளை ஏமாத்த பார்க்குறான் குதிரையை எடுத்துக்கிட்டு அதுலேருந்து எப்படி தப்பிக்கலான்னு புத்திசாலித்தனத்தினால தப்பிச்சு முந்நூறுரூவா பணத்தையும் சம்பாரிச்சுக்கிட்டு தெ தெனாலி ஜாலியாக வீட்டுக்கு போகிறாரு இந்த கதையிலேருந்து என்ன தெரியுது அனாவசியமாக அடுத்தவங்கள கிஷோர் மாதிரி ஏமாற்றக்கூடாது அடுத்தவங்க குதிரைக்கு ஆசைப்பட்டார்கள் அவர் அந்த மாதிரி படக்கூடாதுன்ற ஒரு படிப்பினை புத்திசாலித்தனத்தினால எந்த பிரச்சனையையும் அதுலேருந்து வெளியில் வர முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு தெனாலி ஒரு உதாரணம் இல்லையா இந்த கதை பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க தெனாலி கதை ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் சொல்லுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாட்டி இன்னொரு கதையோட நாளைக்கு வந்து உங்களை பார்க்கட்டுமா பாய் குட்டீஸ் வாழ்த்துக்கள்